Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý khi mà gặp cái, cái lỗi mà do lưu file làm hỏng mất khi hàm khối lượng. Trong phần mềm dự toán có viết thêm cái hàm tính khối lượng ở đây. Thì hàm này là những cái hàm mà được viết bằng cái ngôn ngữ macro đính kèm theo file Excel. Trong phần mềm nó thiết kế sẵn một cái nút là lưu file dự toán ở đây. Các bạn có thể bấm cái nút này thì chúng tôi thì để lại có ba cái lựa chọn mà trong đấy bạn có thể là lựa chọn xm xs là cái hai cái dạng file thông dụng để lưu file dự toán hoặc các bạn có thể kích vào cái nút là xếp ở đây hoặc các bạn có thể là kích vào menu hồ sơ hoặc menu dự toán gửi đề và kích vào lưu file dự toán các bạn cũng có thể bấm ctrl s đó thì thông thường thì khi bấm lệnh ctrl s thì có thể là sẽ hiện ngay ra cái loại đuôi file có dạng chấm xlsx có thể có một số máy thì không để cái dạng đuôi file thì các bạn nhìn thấy là file excel workbook thông thường đối với các cái phiên bản từ 2007 2010 của excel trở lên thế thì nếu dạng như này thì các bạn nên chọn cái dạng excel macro enable workbook hoặc là chọn 97 2003 trong workbook tuy nhiên là do có một số người là không để ý thì đã lưu cái file dạng chấm xlsx này đấy ta là thế thì khi lưu cái file này thì lưu file này thì um, có thể gây lỗi file lưu file dạng này gây mất hàm khối lượng và như vậy thì cái lần tiếp theo mở file khi các bạn bấm nút lưu thì thực ra Excel có cảnh báo là um, cái tính năng lưu cái file xlsx này sẽ free macro tức là sẽ xóa những cái macro làm khối lượng đi nhưng nhiều người không để ý cứ bấm z và như vậy thì cái lần tiếp theo hoặc là bạn gửi cái file này đi cho đối tác người ta mở lên nó bị lỗi hết cái hàm khối lượng này do người ta lưu ở cái chế độ này thì thì cái file đã bị mất hết hàm khối lượng đó ta giả sử ta đóng phần mềm lại đấy ta vào cái chỗ lưu file đấy thì nó sẽ bị nổi lên mặc dù là ta có thể là chạy lại phần mềm mở lại file bạn có chạy lại cái tính này toàn bộ diễn giải thì phần mềm cũng không ra được khối lượng Thế thì trong trường hợp như thế thì cách xử lý tốt dễ nhất là như sau bạn mở lên một file dự toán mới sau đó bạn ấn phím an cộng với F11 để mở cái khung soạn thảo Vision Basic bạn thấy rằng là cái file dự toán mới có hai cái module module 1 và module deep saver ở đây Thế như vậy bạn chọn cái file mà bạn đang lỗi gây lỗi đây này bạn mở ra và bạn insert hai cái module kích phải chuột vào và insert module cái module đầu tiên tên là module 1 và bạn kích phải cái module thứ hai thì ở cái module thứ hai này thì ở bên trên này cái file template ta mới mở nó có tên là rip server các bạn kích nó thì ở bên dưới này có cái tên name ở dưới này ta có thể đánh dấu copy xong ta truyền xuống dưới này ta kích module 2 ta sự dán cái tên lên đây kích rồi thì vậy ta đã đổi được tên nó giống như vậy sau đó ta quay lên trên này ta kích đúp vào cái module này thì sẽ ra code cantona bấm cantona để đánh dấu toàn bộ và quay sang cái module 1 ta dán vào sau đó thì ta lại quay lại cái module deep saver để ta cantona và copy và ra dán lại vào cái module của cái file đang bị lỗi đây liệm file đang đang bị lỗi sau đó thì ta quay trở về ta quay trở về cái file của ta chọn CBS và lần này bạn lưu trở về dạng XLS hoặc là bạn lưu trở về dạng XLSM 
Đấy thì file này sẽ hết lỗi khối lượng và sẽ hết khối lượng và từ bây giờ bạn có thể mở lên và làm tiếp được bạn có thể đóng lên đóng lại quay lại và kiểm tra thử đóng lại và kiểm tra thử bài này sẽ hết lỗi đây bây giờ các bạn chạy lại tiền nick tính là toàn bộ những dài khối lượng sẽ chạy đó bài học về hôm nay đến đây là hết ừ, hy vọng là các bạn đã biết được cái một thêm một chút kiến thức nữa để xử lý gặp những cái tình huống mà mà bạn có thể xử lý nhanh để phục vụ cho công việc mong rằng các bạn luôn ủng hộ phần mềm tư vấn này dựng chúc các bạn sức khỏe thành công